గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ కుటియా శ్రీస సమర్పించు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం సో ఈ రోజు మనం వీక్లీ అప్డేట్ చూద్దాం ఈ వారం మొత్తం ఏం జరిగిందో సో వారం మధ్యలో మనకి పోవెల్ ఏదైతే డోబిష్ యాటిట్యూడ్ ఇచ్చాడో మనకి యుఎస్ మార్కెట్స్ ఒక బిగ్ ర్యాలీ రావటం చూసాం సో డౌ జోన్స్ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో అది కూడా బ్రీచ్ అయ్యి న్యూ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవటం చూస్తున్నాం డౌ జోన్ ని సో అదే మనకి గ్లోబల్ క్యూస్ తీసుకుని మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా ఒక ఎక్సలెంట్ ర్యాలీ రావటం చూసాం సో ఈ వారం మనం చూస్తే కనుక ఒక స్టెల్లార్ వీక్ అని చెప్పుకోవచ్చు నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక సో ఈ వారం కూడా ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు వందల పాయింట్లు పెరగటం చూసాం సో నవంబర్లో ఏదైతే హోల్ మంత్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగిందో సో ఈ రెండు వారాల్లో అంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు నవంబర్ మొత్తం ఏదైతే మూవ్ వచ్చిందో ఆ టోటల్ మూవ్ రావటం చూసాం సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిఫ్టీ ఓపెనింగ్ కనుక చూస్తే మనకి అరౌండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవటం చూసాం అండ్ వారం మధ్యలో అంటే ట్యూస్డే రోజు మనకు ఒక స్వల్ప రియాక్షన్ రావటం చూసాం హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ట్వంటీ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఫామ్ అయ్యి దాని తర్వాత ఫ్రైడే అండ్ థర్స్డే రెండు కూడా ఒక స్టెల్లార్ ర్యాలీ చూసాం క్లోజ్ టు అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఈచ్ డే పెరగటం చూసాం సో ఈ వారం క్లోజింగ్ చూస్తే కనుక ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అండ్ వారం మధ్యలో అంటే ఫ్రైడే రోజే మనకి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కూడా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైంటీ టూ కూడా రావటం చేసాం సో ఒక ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద హై దగ్గరే క్లోజ్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ అప్రేషన్ పక్కన పెడితే కనుక సో ఇప్పుడు మనకి నిఫ్టీ అనేది ఒక లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ నుంచి హయ్యర్ లోస్ అండ్ హయ్యర్ రైస్ ఫార్మేషన్ కి మనం రావటం చూస్తున్నాం సో గతంలో మనం ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏదైతే సపోర్ట్ అనుకున్నాం ఆ సపోర్ట్ కాస్త ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ జీరో త్రీ సెవెన్ కి క్రాల్ అవటం చేసాం సో అంటే ఇక్కడ నుంచి మాక్సిమం ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మార్కెట్ రియాక్ట్ అవుతే కనుక అండ్ అప్పర్ సైడ్ మనకు చూస్తే కనుక మేబీ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రీచ్ అయ్యి మేబీ టువర్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ మార్చ్ అవటం చూస్తున్నాం సో మార్కెట్స్ పెరిగినప్పుడు ఇలానే అగ్రెసివ్ గా ఉంటాయి సో మేబీ మంత్ ఎండ్ లో మనకి డిసెంబ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ వెకేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక సైడ్ బేస్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ ఏదైనప్పటికీ ఒక ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ రావాలి అంటే కనుక ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అప్పటి వరకు వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఆన్ టిప్స్ అని మార్కెట్ లో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ మనం చూస్తే కనుక ఎక్సెప్షనల్ గా పెరిగిన స్టాక్స్ ఆర్ సెక్టర్ అనుకుంటే కనుక ఇట్స్ ఐటి సో ప్రాబ్లీ హెచ్సిఎల్ టెక్ గానీ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ టెక్ మహేంద్రా ఇవన్నీ కూడా నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో దే గివెన్ స్టెల్లార్ ర్యాలీ ఈ వారం లో సో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి నైన్ పర్సెంట్ వరకు ఆల్ ద స్టాక్స్ పెరిగినాయని చెప్పుకోవచ్చు అవి కాకుండా మనకి ఎల్ ఎన్ టి మైంట్రీ అండ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్ కోర్స్ హెస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఎల్ లాట్ సో ఆ స్టాక్ కూడా మనం చూస్తే కనుక గత పన్నెండు వారాల కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఫ్రైడే రోజు ఒక బిగ్ బ్రేక్అవుట్ రావటం చేసాం సో ప్రీవియస్ దాన్ని హై వాస్ సిక్స్ థర్టీ సో అది ఈ రోజు సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఆ ట్వంటీ రూపీస్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై పైన క్లోజ్ అవటం చేసాం సో దట్ హాస్ గివెన్ ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ పుష్ ఫర్ నిఫ్టీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వీక్ ఉన్న సెక్టర్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఎంసిజీస్ లైక్ నెస్లే గానీ బ్రిటానియా గానీ లీవర్ గానీ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ ఏవైతే గత వారంలో ఒక స్టెల్లార్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేవో వాటిల్లో కూడా ఒక మైల్డ్ వీక్నెస్ రావటం చూసాం ఇక సైడ్ వేస్ లో ఉన్న నిఫ్టీ సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక బిగ్ డాడీ రిలయన్స్ కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసినప్పటికీ కొంచెం సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అయిన స్టాక్ అది అదేవిధంగా బీపీసీఎల్ కోల్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొద్ది సైడ్ వేస్ లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఎస్పెషలీ ఫార్మా గత రెండు వారాలుగా ఏదైతే ఒక ర్యాలీ రావటం చూసాం అది కూడా కొద్దిగా సబ్డ్యూడ్ గా ఉండి సైడ్ వేస్ లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మనకు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఒక ఎక్స్టెండింగ్ ర్యాలీ మనకి లాస్ట్ వీక్ నుంచి రావటం చూసాం కంపేర్ టు నిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వైజ్ కొద్దిగా తక్కువ పెరిగినప్పటికీ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ రావటం చూసాం ఈ వారంలో సో ఆల్మోస్ట్
వీక్ స్టాక్స్ లైక్ బంధన్ బ్యాంక్ కానీ ఆర్బీఎల్ కానీ కూడా హెవీగా కంట్రిబ్యూట్ చేసాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అయితే మంత్లీ మంత్ బ్రేక్అవుట్ రావటం చూసాం సో ఈ స్టాక్ లో ఐ థింక్ మన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ దట్ సో మేబీ డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఈవెన్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ లో అదేవిధంగా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కూడా కొంచెం బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరగడానికి దోహదపడ్డాయని చెప్పొచ్చు ఇక సైడ్ వేస్ లో ఉన్న సెక్టర్స్ ఆర్ స్టాక్స్ చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో అఫ్ కోర్స్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ ప్రాబ్లీ ఐడిఎఫ్సి కానీ కోటక్ కానీ ఈ వారం కొద్దిగా సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అయినాయి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేంజ్ మనం చూస్తే కనుక ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ నాట్ వన్ ఒక కీ సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద అండ్ అప్ సైడ్ ప్రాబ్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి అది ఒక మైనర్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ గా మనం ట్రీట్ చేయాలి అండ్ ఒకసారి ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ అక్కడ నుంచి కూడా ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ దిశగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇక మనకి ఎన్ఎస్సి కాంపౌండెడ్ ఇండిసిస్ లో చూస్తే కనుక అన్ని ఇండిసిస్ రైట్ ఫ్రమ్ మెటల్ గానీ బ్యాంకింగ్ గానీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గానీ ఇవన్నీ కూడా న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైకి రావటం చూసాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓన్లీ టూ ఇండిసిస్ మనకి మిగిలిపోయినాయి లైఫ్ టైమ్ ఎక్కి అఫ్ కోర్స్ ఈ వారం మనకి నిఫ్టీ ఐటీ క్లోజ్ టు టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరిగినప్పటికీ ఆల్ టైమ్ హై ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు నిఫ్టీ ఐటీ ఇంకొక ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై ఉంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకో ఇండిసిస్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై బ్రీచ్ అవ్వలేదో ప్రాబ్లీ అందులో సొనాటా మన మీడియా స్పేస్ ఒకటి కొంచెం ప్రాబ్లీ అదొకటి కొంచెం ల్యాగింగ్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దీస్ టూ సెక్టోరియల్ ఇండిసిస్ అన్ని సెక్టర్ ఇండిసిస్ కూడా ఈ వారం న్యూ లైఫ్ టైమ్ హై ని మనకి హిట్ అవటం చూస్తున్నాం అఫ్ కోర్స్ మిడ్ క్యాప్స్ లో మిక్స్డ్ గా ఉంది కాబట్టి మిక్స్డ్ గా ఉంటుంది చూసాం ఇక మనకి క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో మనకి చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ వన్ సైడెడ్ ఐటీ అండ్ రైల్వే స్టాక్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో స్టాక్స్ లైక్ జెన్సార్ గానీ ఎల్టీఐ మైంత్రి గానీ పర్సిస్టెంట్ గానీ సొనాటా గానీ బిఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎక్సలెంట్ ర్యాలీ రావటం చేసాం ఇన్ఫాక్ట్ మనకి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ కన్నా మిడ్ క్యాప్ ఐటీలో మోర్ ర్యాలీ మనకి రావటం చేసాం అదేవిధంగా రైల్వే స్టాక్స్ లో దర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇర్కాన్ గానీ ఐఆర్డిఏ టిటనర్ వ్యాగనర్ ఆర్బిఎన్ఎల్ సో రైల్వేస్ లో దర్ ఈస్ ఎ బస్ దట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఆర్డర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రైల్వే కంపెనీస్ వస్తుంది అని ఒక బస్ తోటి ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఈ వారం చాలా ఎక్సలెంట్ గా పెరగటం చేసాం ఇక కొన్ని సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ వాటిల్లో కొద్ది స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాలిటీ స్పేస్ లో ప్రాబ్లీ ప్రెస్టీజ్ గానీ శోభా గానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి స్టెల్లార్ ర్యాలీ తర్వాత ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ రీట్రేస్ అవటం చూసాం టాప్ నుంచి అదేవిధంగా జిఎండిసి అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ రేంజ్ కాస్త నో ఇట్ హెస్ స్లోలీ షిఫ్ట్ టు త్రీ నైంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ మధ్యలోకి షిఫ్ట్ అవటం చూసాం అదేవిధంగా హైబ్రిటర్ స్టాక్ లైక్ ఉషా మార్టిన్ ఈ వారం త్రీ ఫార్టీ నుంచి టూ ఎయిటీ దాకా కరెక్ట్ అవటం చూసాం వారాంతరంలో ఒక ఫ్రైడే రోజు కొద్ది బయింగ్ రావటం తోటి కొద్ది కోల్కొని త్రీ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో క్లోజ్ అవటం చూసాం సో మన క్యాష్ మార్కెట్ లో మిక్స్ బ్యాక్ గా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ స్పేస్ లో కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ సో టూ స్టాక్స్ గురించి మనం ఈ రోజు విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఒకటి ఈస్ ఎ బ్రేక్ డౌన్ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ గా మనం చెప్పుకుంటాం షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్టాక్ ఇది సో వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మధ్యలో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గా కన్సాలిడేట్ అయ్యి ఈ మంత్ ఒక బ్రేక్అవుట్ రావటం చూసాం సో ఫోర్ మంత్స్ హై మనం వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ వారమే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ దాకా అది వెళ్ళటం చూసాం సో ఇట్ క్లోజ్ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఏంటంటే రిస్క్ టు రివార్డ్ అనేది ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది ఆ స్టాక్ ని అక్యుములేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం సో వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ టు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ షుడ్ అక్యుములేట్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ అఫ్ కోర్స్ స్టాక్ లాస్ ఇస్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే మార్కెట్స్ టోటలీ టాప్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ స్మాల్ ఆర్ మేబీ వన్ నిజర్ రియాక్షన్ తోటి త్రీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా నిఫ్టీ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అలాంట
అండ్ ఇంకోటి గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ సపోర్ట్ అదే మనకి స్టాప్ లాస్ గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో ఆల్ స్టాక్ ని అక్యుమిలేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం సిక్స్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ టూ మధ్యలో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఆఫ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ స్టాప్ అయితే రాకపోవచ్చు విచ్ ఈస్ నైన్ నైంటీ బట్ డెఫినెట్ గా సిక్స్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి సెవెన్ థర్టీ టూ దాకా పుల్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఈ స్టాక్ లో సో కంపల్సరీ స్టాప్ లాస్ తోటి వీ నీడ్ టు ట్రేడ్ ది స్టాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆల్ ట్రేడ్స్ మనం చెప్పేది ఏదైనా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీ ఓన్ డిసిషన్స్ మీరు తీసుకోవాలి బట్ డెఫినెట్లీ స్టాప్ లాస్ తోటే వీల్ సజెస్ట్ టు ట్రేడ్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో ఫర్ అంటే మీకు అన్ అన్ఇంటరప్టెడ్ అప్డేట్స్ కావాలి అంటే కనుక మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మా వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈక్విడియాస్ రీసెర్చ్ డాట్ కామ్ ఆ వెబ్సైట్ కూడా విజిట్ చేయండి దానిలో కూడా దేర్ వుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీడే మనము మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెడతా ఉంటాం అదేవిధంగా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ షీట్ అనేది కూడా విల్ ట్రాక్ మా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ వీక్ కూడా సో అది కూడా వాచ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ వాచింగ